असलम स्टूडेंट टीचर्स एंड व्यूअर्स आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का स्मार्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 18 परफॉर्म करने जा रहे हैं जिसमें हमने क्या परफॉर्म करना है डेमोन्स्ट्रेट द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट गिवन सोल्यूशन यानी कि हमने देखना है कि जो डिफरेंट सोल्यूशन होंगे हमारे पास उनमें से आया कि करंट पास होता है या नहीं होता स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर है उसमें शुगर है डिफरेंट बीकरस डिस्टल वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड विनीगर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड स्टीरर दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोड्स हैं इसके अलावा कनेक्टिंग वायर्स बैटरी और बल्ब होल्डर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने बीकर में वाटर लिया और वाटर में मैंने शुगर ऐड की तो इस तरह से ये शुगर सोल्यूशन बन गए स्टूडेंट्स ये मेरे पास बैटरी है रेड वाला जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है और ये जो ब्लैक वाला है ये बैट नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है मैंने क्या किया कनेक्टिंग वायर ली उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया फिर ये देखें ये पॉजिटिव तार जो यहाँ पर आ रही है इसको मैंने ये बल्ब होल्डर की वायर है इसको मैंने एक बल्ब होल्डर की वायर के साथ जोड़ दिया जी स्टूडेंट्स मैंने पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक तार ली और उसको बल्ब होल्डर की एक वायर के साथ जोड़ दिया फिर बल्ब होल्डर की जो दूसरी वायर थी उसके साथ तार कनेक्ट की और उसको मैंने इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया ये स्टूडेंट्स मेरे पास इलेक्ट्रोड है ये इसके साथ कनेक्ट कर दिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है कनेक्टिंग वायर लेनी है इसको इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देना और इसका जो दूसरा एंड है तार का इसको आपने बल्ब होल्डर के साथ जोड़ देना ये देखें एक टर्मिनल जो बल्ब होल्डर का है उसके साथ आपने जोड़ देना जी स्टूडेंट्स एक और वायर मैंने ली उसको जो होल्डर था उसकी दूसरी वायर के साथ जोड़ के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया स्टूडेंट्स मैंने एक और वायर ली उसको इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया और उस वायर का जो दूसरा एंड था उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑपरेटर्स की अरेंजमेंट है वो किस तरह से करनी है यानी सर्कट डायग्राम कैसे बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोड लेना है ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोड है इसको क्या किया कि कनेक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया ये देखें ये मैंने रेड के साथ कनेक्ट कर दिया वायर के साथ ये वायर फिर यहाँ तक आ गई बल्ब होल्डर की एक वायर के साथ आ गई ये बल्ब होल्डर की एक वायर के साथ कनेक्ट कर दी अब जो बल्ब होल्डर की दूसरी वायर है ये दूसरी वायर को मैंने एक और वायर के साथ कनेक्ट करके इस तरह से उसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दी है ये देख सकते हैं आप फिर जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था उससे एक और वायर ली और उसको मैंने दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ डिप कर दी तो इस तरह से मेरे पास सर्कट कंप्लीट हो गया फिर सुन लें इलेक्ट्रोड लेना है उसको आपने कनेक्ट कर देना है एक वायर के जरिए से बल्ब होल्डर की एक वायर के साथ और जो बल्ब होल्डर की दूसरी वायर है उसको कनेक्ट कर देना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर देना है एक दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ अब ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं स्टूडेंट्स इनको बारी बारी हम डिफरेंट सोल्यूशन में डिप करेंगे अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो ऑन होगा तो वो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा अगर बल्ब ऑन नहीं होगा तो इसका मतलब है वो सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा जी स्टूडेंट्स ये मेरे पास इलेक्ट्रोड थे जिस तरह से मैंने पहले बताया था इनको हमने वायर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इसकी तारें बैटरी और होल्डर के बल्ब होल्डर के साथ हैं अब मैं इनको शुगर शुगर सोल्यूशन में डिप करता हूँ जब मैंने इनको शुगर सोल्यूशन में डिप किया तो आप आप बल्ब की तरफ देखें क्या बल्ब रोशन हुआ स्टूडेंट्स तो मैंने जब इलेक्ट्रोड को शुगर सोल्यूशन में डिप किया तो देखें जो बल्ब है वो रोशन नहीं हुआ इसका मतलब है कि जो शुगर सोल्यूशन है वो हमारे पास एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता जी स्टूडेंट्स अब मैं दूसरे बीकर में डिस्टर्ब वाटर ले लूँगा ये ये मैंने बीकर में डिस्टर्ब वाटर ले लिया अब इसमें मैं इलेक्ट्रोड डिप करूँगा अगर तो बल्ब रोशन हो जाता है इसका मतलब है डिस्टर्ब वाटर जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइट होगा अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है डिस्टर्ब वाटर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा स्टूडेंट्स मैंने बीकर में डिस्टर्ब वाटर ले लिया अब मैं इसमें दोनों इलेक्ट्रोड डिप करूँगा ये मैंने इलेक्ट्रोड डिप किए अब बल्ब की तरफ देखें स्टूडेंट्स आप क्या बल्ब रोशन हुआ स्टूडेंट्स अब जब मैंने दोनों इलेक्ट्रोड को डिस्टल वाटर में डिप किया तो फिर भी बल्ब रोशन है नहीं हुआ इसका मतलब है जो डिस्टल वाटर है वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता जी स्टूडेंट्स अब मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ली है इसमें मैं दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप करूँगा और अपनी ऑब्जर्वेशन देखूंगा आया कि बल्ब रोशन हुआ है या नहीं हुआ
एंड सी ए हाइड्रोक्लोरिक एसेट है इसमें मैंने दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दी है अब मैं बल्ब को देखता हूँ आया कि बल्ब रोशन हुआ है या नहीं हुआ ये देख जी स्टूडेंट्स देखें जब मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसेट में इलेक्ट्रोड डिप किए थे तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो रोशन हुआ है और वो लाइट दे रहा है तो इसका मतलब है जो हाइड्रोक्लोरिक एसेट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि इससे जो बल्ब है वो तेज रोशनी के साथ रोशन हुआ है एंड इसी तरह अब हम डिफरेंट सोल्यूशन लेंगे सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेंगे उसमें इलेक्ट्रोड डिप करेंगे और बल्ब को देखेंगे कि वो रोशन होता है या नहीं होता इसी तरह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेंगे और बल्ब को देखेंगे रोशन होता है या नहीं होता तो अगर रोशन होगा तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा अगर नहीं होगा तो फिर वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा स्टूडेंट हमने एक्सपेरिमेंट नंबर एटीन परफॉर्म किया है जिसमें हमने कंडक्टिविटी देखी है डिफरेंट सोल्यूशन की तो इसके लिए हमने ऑब्जर्वेशन क्या नोट की नंबर वन हमने डिस्टल वाटर लिया ये नेम ऑफ सोल्यूशन है ये कंडीशन ऑफ बल्ब है और एंड वाला कॉलम है रिजल्ट इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो सीरियल नंबर वन में मैंने फर्स्ट नंबर पर क्या किया था डिस्टल वाटर लिया उसमें से उसमें जब मैंने इलेक्ट्रोलाइट डिप किए तो कोई लाइट ऑन नहीं हुई तो इसका मतलब है जो डिस्टल वाटर है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है दूसरे नंबर पर शुगर सोल्यूशन लिया उसमें मैंने इलेक्ट्रोड्स डिप किए तो कोई लाइट नहीं ऑन हुई तो इसका मतलब है कि जो शुगर सोल्यूशन है वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है फिर थर्ड नंबर पर सोडियम क्लोराइड लिया गया उसमें जब हमने इलेक्ट्रोड डिप किए तो लाइट जो गिवन बल्ब ने लाइट दी ऑन की तो इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है फोर नंबर पर हमने विनीगर सोल्यूशन लिया उसमें जब मैंने इलेक्ट्रोड डिप किए तो डिम लाइट प्रोड्यूस हुई इसका मतलब है जो विनीगर है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है पाँचवें नंबर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया उसमें जब इलेक्ट्रोड को डिप किया तो जो बल्ब है उसने लाइट प्रोड्यूस की इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है छठे नंबर पर इसी तरह से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया उसमें इलेक्ट्रोड डिप किए तो जो बल्ब है उसने लाइट प्रोड्यूस की तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है स्टूडेंट्स हमने रिजल्ट में क्या देखा कि जो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो विनीगर का सोल्यूशन था वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता था और जो सोल्यूशन ऑफ टेबल शुगर था और डिस्टल वाटर था वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता था स्टूडेंट्स इसमें मैंने आप लोगों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन दिखाया उस दफ़ा बल्ब ऑन हो गया था फिर शुगर की दफ़ा और डिस्टल वाटर की दफ़ा सोल्यूशन ऑन नहीं हुआ था इसी तरह से बाकी आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने हैं इस मैंने आप लोगों को जो प्रैक्टिकल के दौरान करके दिखाया वो शुगर सोल्यूशन लिया था उसमें इलेक्ट्रोड डिप किए थे तो बल्ब ऑन नहीं हुआ था फिर मैंने डिस्टल वाटर लिया उसकी दफ़ा भी बल्ब ऑन नहीं हुआ था बाद में मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था उसकी दफ़ा बल्ब ऑन हो गया था बाकी भी इसी तरह मैंने परफॉर्म किए तो उनका जो रिजल्ट है वो मैंने आपके सामने लिख दिया